عزيزاتي الطالبات اعزائي الطلبه ساقدم نفسي اولا حسبيه طيفي البرمصي استاذه باحثه بجامعه محمد الخامس كليه علوم الظرف يسعدني رؤيتكم اليوم في اطار برنامج جامعتنا جامعه محمد الخامس لمواكبه وتتبع طلبتها الجدد المتحفين بها برسم الموسم الجامعي الحالي لقاؤنا اليوم سوف يخص محورين اثنين من المحاور التي لطالما كانت وثيقة في كل النقاشات وال يعني الاخذ والرد الذي كان يقوم بالسيرورة العلمية بشكل عام سواء ما تعلق منها بعناصرها التكوينية المنظمة لسيرورة اشتغالها ومناولتها للظواهر التي تتناولها في الدراسة والتحليل والنظر أو ما تعلق وحام وكان من محيط سيرورتها الإبستيمولوجيتي العامة. المحور الأول يتعلق بالتوثيق العلمي وفق طريقة آفا وفقا لآخر صيحاته أو إصداره السابع وفق الجمع الفكرية لعلم النفس في حين يتعلق المحور الثاني بعملية الممارسة العلمية المتموقعة وهي فكرة جديدة حاولنا أن نجد لها مصورا في إطار هذه المقابلة لأهميتها أولا من حيث كونها وثيقة السياق الإبستيمولوجي العام لكل ممارسة علمية لأنها تحدد مفصليات هذه الممارسة وتحاول أن تنظمها بطريقة يعني مقننة وتفسرها إلى حدود بعيدة جدا إذا أول هذه المحاور هو الممارسة العلمية المتموقعة فما معنى الممارسة العلمية المتموقعة؟ إذا في هذا السياق لن نلقي بالا لما درجة أدبيات البحث العلمي على خطه وتبيانه من عناصرها التكوينية تحقيقا للموضوع في البحث وعلمية النظر في إشكالياتها طبعا التي تطرحها موضوعا للدراسة ونقصد بهذه القضية إشكالية البحث مثلا حينما نحددها وأهدافه وفرضياته ومنهجه وإنما نقصد من خلال هذه الفقرة ذلك الوعي الذي يحققه الممارس لعملية العلم بسياقها الإبستيمولوجي الذي هو نظر موطى تحليلي يتموقع بموجبه الباحث نسبة لما سبقت بلدته من نماذجات علمية وسنخص بالذكر وبالضبط هنا النماذج العلمية المفهومية التي يتم بيانها في سياق الممارسة العلمية. إذا في هذا السياق لابد أن نتساءل أولا عن ما هي النمذجة. النمذجة هو أمر أصلي مفهوم ربما حديث ظهر بمعية البارادايما المعرفي أولا وهو يعني من بين ما يعني في إطار المنهجية العلمية وسائل التمثيل المختلفة والخطابات المستخدمة لوصف الظواهر وتفسيرها والتنبؤ بها أيضا فقد شرط للنموذج اللغوي مثلا أن يكون مزودا بقدرة تفسيرية نباتية وأن يتكهن بسلوكات كلامية يتم إثباتها في مرحلة لاحقة إما من طريق الملاحظة أو من طريق الاختبارات التجريبية وأن يكون قادرا كما يذهب إلى ذلك الشمس بنفسه على تفسير المعطيات اللغوية المحتمل وجودها بصورة نظرية في عملية الكلام وعليه فالنموذج العلمي تفسير معقول للواقع دون أن يكون مع ذلك ترجمة وفية له في شكل مجموعات من المفاهيم الواضحة والمترابطة فيما بينها بعلاقات محددة إذا جمعا لشتات هذه المعطيات قلنا أنه سيكون على الباحث أن يتموقع وأن يكون تموقعه نسبة لما تم بناؤه من نماذج لنصل إلى سؤال يخص كيفيات هذا التموقع بمعنى كيف 
سيكون على هذا الباحث أن يتنوق نسبة من اهتمت بيانتهم من معرفة علمية في شكل نماذج أو ما يطلق عليه بالنمذج إذا ها هنا سوف يكون علينا الإجابة عن هذا السؤال أو نستوجب الحقيقة تستوجب هذه الإجابة عن هذا السؤال أن نذكر أولا بأن النموذج لا يتوارى أبدا عن الوقائع التي يمثلها بل يعرض عليها بشكل مستمر ما دامت الظواهر أكثر اقتناء وتركيبا للنماذج التي تمثلها وهذا أمر منطقي ويمكن دائما أن نستنطق ونعيد استنطاق هذه النماذج في كل وقت وحين على ضوء ما يوفره السياق الإبستيمولوجي من إمكانات من نظر لم تكن متاحة قبل ومن منطلق أن كل صورانة للواقع هي اختزالها بطبيعتها وهذا الأمر يجعل يجعل عملية تصديق كل نموذج لا تكون لا تامة ولا نهائية ومن هذه الخصوصية طبعا سوف يكتسب منهج النموذج دينامية واستمرارية ويتسع في خضمها النموذج ويرتقي نحو نماذج أكثر اعتمادا بمعنى أن هذه النماذج قد تطورت تصبح أكثر قدرة على تفسير الوقائع التي تتناولها بالدراسة والتحليل. سبق وتوصلنا من خلال دراسات سابقة إلى أن سيطورة النموذج المفاهيم المعرفي هي من ثلاث مفصليات متكاملة. أولها هي سيطورة التثبيت تتجه فيها الدراسات نحو تثبيت الكفاية التفسيرية للنموذج فلا تتجاوزه. ثاني مفصلية هي عبارة عن سيرورة تعويض إذ يتم اقتراح نماذج جديدة ثم سيرورة ثالثة هي سيرورة تطوير للنموذج بمعنى أنها كل تلك التعديلات المتوالية على خلفية نتائج البحث العلمي التجريبي بحيث تكون مجمل السيرورات يعني سواء تعلق الأمر بسيرورة تثبيت أو تعويض أو تطوير للنموذج فهي تكون محكومة في مسارها بتقنيات أو ما تم التوصل إليه من تقنيات وبروتوكولات تجريبية أو بتطور المقاربات في حقول مجاورة أخرى أو فقط نتيجة تبني بارادايم جديد. إذا سوف نعرض فيما يأتي وتوضيحا لكل هذه السيرورات الإبستيمولوجية لبعض النماذج العلمية التي تمت بيان يعني بيانتها أثناء هذا الاشتغال العلمي. إذا أول الأمثلة التي نسوقها تخص سيرورة تطوير نموذج المعالجة اللغوية تمثيلا لما تم تقديمه من تأثير نظري لمفصلية تطور النموذج. إذا نمثل لهذا النموذج بأحد النماذج التي كانت ناجحة وذات كفاية تفسيرية كبيرة جدا كانت لمدة يعني ليست بالوجيزة هو ذلك النموذج المعرفي الذي بينه كل من تابع الحسين كما هو موضح أمامه لسنة 2000 في إطار مقاربة نفس لسانية وهنا يعني ينجلي بوضوح مدى التقاطع الذي أصبح تنشئه كثير من العلوم في إطار التكامل المعرفي في بيانة نماذجها، وهذا أحد الأمثلة على ذلك. إذا في هذا السياق كان تم إسناد التسنين الصوتي والتركيبي لمستوى التسنينات المعتمدة في السيارة المعجمية، وذلك لما للتقريص من دور حاسم في توجيه دلالة بعض المتواليات اللسانية وفق شروط مقامية تداولية خاصة تقرر الخصوصية البرامجية لبعض اللغات ليصبح النموذج على الشكل التالي اذا هذا نموذج اول تم النظر فيه لانه ليس نهائي ولا يمكن ان يكون مكتمل كما سبق وان ذكرنا كون الظواهر هي اكثر اقتناء اكثر تركيب ودائما نحن ناخذ النماذج على الظواهر بما توفر لنا من امكانات السياق الابستيمولوجي العام المحيط بالممارسه العلميه اذا هذا النموذج سوف يصبح على شكل اخر بالنظر لان الدراسات والابحاث سوف ترى 
أن المعالجة اللغوية وفق الصيغ المعددة هي من صياغة مفهوماتية ثم صياغة معجمية ولكن الآن تقوم على أساس ثلاث أنواع متميزة من التسنين بدل نوعين اثنين في النموذج السابق إذا التسنين التركيبي الدلالي ثم التسنين الصوتي الصرفي ثم التسنين الصوتي التركيبي وهنا هذا هو الجزء الذي تمت إضافته في النموذج على اعتبار أن التقريب يلعب دورا مهما في تحديد دلالة التوليات اللغوية فأن نقول بطريقة تقريرية جاء أحمد ليس كأن نقولها بطريقة استفهامية جاء أحمد إذا هنا التقريب له دور فعلا في تقرير السياق الكلامي التداولي للمفهوم من الكلام إذا قلنا حسب هذا النموذج مرحلة النطق هي مرحلة تالية أيضا يزيد النموذج على النموذج الأول أيضا بأن يبين عملية الإدراك اللغوي بحيث يجعلها عن طريق إخضاع المعلومات الإنسانية بعد تلقيها طبعا بواسطة أعضاء الحس لعملية فك التسنين الإنساني قبل أن تصبح متمثلة وجزءا من المعهد المخزنة على مستوى الذاكرة بعيدة المدى كما تترافق أيضا عملية المعالجة سواء تعلق الأمر بإدراك اللغة أو بإنجازها بتنشيط نظامين معرفيين هو الذاكرة والانتباه وهذا الأمر لم يكن يشار إليه ضمن نموذج العنصري المبنية لسنة 2000 طبعا في إطار الأخذ والرد ما بين النماذج المبينة طبعا والظواهر التي تنشئ معرفة حولها سوف يتعرض هذا النموذج نفسه السابق في إطار طبعا المقاربة النفس الإنسانية بمعنى مشاركة علم النفس وعلم الإنسانيات إلى تحضيرات أخرى وتعديلات أخرى في سياق نموذج جديد وهو نموذج عصب نفس الإنساني ويبدو جليا من خلال هذا النموذج أن هناك مقاربة أو خلفية نظرية أخرى تنطاق إلى خلفيتين نظريتين سابقتين وهما طبعا المنشئتان لهذا النموذج الأصل لأن هما المقاربة النفسية والمقاربة الإنسانية إذا إضافة أن الأعصاب المعرفة في هذا السياق كانت طبعا قد طورت النموذج في في سياق أو في إطار تثبيت وإثبات أعضاء الحس سواء منها المحيطية من باحث المحيطية أو الرئيسية أو الأولية أو الثانوية طبعا التي هي مسؤولة إلى حد بعيد عن تأمين الاشتغال المعرفي باللغة كما يوضح النموذج ذلك تبيانا لهذا النموذج أكثر قمنا بعرض مختلف هذه المستويات أو مستويات البنيانة المحيطية منها والرئيسية بحيث يظهر من خلال النموذج وهو الجايد 2009 على الأعصاب المشهور إذا هذه النماذج تكتسي أهميتها بالمقارنة مع النماذج النفس الإنسانية السابق في عرضها في تجاوزها الملاحظة السطحية واقتراح فرضيات حول الميكانيزمات العصب النفسي الثانية الملموسة والمؤقرة للاشتغال اللغوي الطبيعي أو حتى المرضي لأن الإصابة أو إعطاء مرحلة من إحدى أو مستوى من إحدى مستويات النموذج طبعا هي التي تظهر من خلالها أو يمكن من خلالها أن نشرح ونفسر أمراض اللغة والدراغات المطلقة إذا تضم نماذج الاشتغال اللغوي حسب المقاربة طبعا العصب نفس الإنسانية فيما يتعلق باللغة الشفهية المنطوقة ثلاث مستويات نعرضها كالآتي إذا المستوى الأول بشكل مختلف هو المستوى المحيطي ويشمل مدخل سمعي إذ يتعلق الأمر بوصف بميكانيزمات الاستقبال المحيطي الأذن والاستقبال المركزي أي الباحة السمعية الأولية ثم المستوى الثاني الأمر بمخرج شفهي أو شفوي وهو الذي يتولى عملية التحكم الحركي والمراقبة المنظمة لعملية النطق. المستوى الثاني يرتبط من جهة بتحليل الكلام والذي يتم على مستوى الباحة السمعية الثانوية 
ومن جهة أخرى بالبرمجه الحركية للكلام على مستوى منطقة بروكا كما يحظى ذلك مستوى ثابت من المعالجة القوية هو مستوى العمليات المنطقية أو اللغوية العقلية المنطقية إذ تتولى المبحث التي هنا معالجة العوامل الجوانب العوامل الشكلية التي تخص المستوى الفونولوجي والمعجم والصرف التركيبي والدلالة البراغماتي أيضا للمتوليات التي يتم استقبالها واختيار الكلمات وموضعتها في سياق تركيبي مناسب أثناء عملية الإنتاج اللغوي حيث حيث نلاحظ أن فعلا هذه النموذج هي تجاوز يعني متطور ومبين بطريقة جيدة ومحكمة يجمل الكثير من نتائج البحث العلمي التجريبي إذا هذه النسخ المتوالية الثلاثة التي عرضتها أمامكم تمثل مراحل أو نسخ متتالية لتطوير النموذج الواحد هو نموذج المعالجة اللغوية لكل من سيغي وفيغام فنلاحظ جميعا مثلا أن هذه النماذج هي تتطور نحو نماذج أكثر من الاعتناء أكثر كفاية تفسيرية أكثر قدرة على التنبؤ بالظواهر التي من باب المستقبليات وليست من باب الظواهر الموصوفة أو المعاينة حتى في الآن إذا هذا فيما يخص سيورة التطوير سنعرض أيضا وفي سياق المفصلية الثانية لمفصلية تطور النموذج المعرفي المفاهيمي لمفصلية أخرى يتعلق الأمر بسيرورة التثبيت سنسوق من خلال هذه المفصلية للنموذج المعرفي الذي تمت بنيته لباكرة العمل كما تلاحظون إذا مع انصراف العلوم المعرفية لإرساء طرق جديدة لاختبار نماذج تم اعتماد تقنيات تصوير الدماغ الوظيفي لتثبيت بعض النماذج التفسيرية على خلفية المعاينة المباشرة للدماغ وهو يشتغل، وهي إمكانيات طبعا لم تكن ممكنة قبل دخول هذه التقنيات أو إدخال هذه التقنيات واستدماجها بالفعالية ضمن بروتوكولات التجريب حول عمليات الاشتغال المعرفي. فمثلا استعمال الموجات لدراسة عمل باكرة في هذا السياق توجه كثير أو عديد من الباحثين لدعم النموذج المعرفي الذي من ينهو كل من بابل وهيتش منذ 1974 إذا كيف سيتم مثلا تعزيز حضور هذا النموذج المبين سيكولوجيا يعني عن طريق التجريب السيكولوجي وليس عن طريق المعاينة المباشرة للدماغ وهو يشتغل إذا هنا سوف تعد بريطة من خلال العديد من الباحثين لدعم هذا النموذج بحيث تم التوصل من خلال الدراسات المتوالية إلى أن أنواع الموجات المستقطبة بواسطة التصوير الكهربائي للدماغ ماشة في علاقتها بالعمليات المعرفية على مستوى ذاكرة العمل مستعملة التخطيط الكهربائي للدماغ أن الموجات الدماغية البطيئة السلبية منها والإيجابية مؤشر لعمليات معرفية متباينة ومتمايزة ومختلفة لذاكرة العمل، وذلك بحسب المناطق الدماغية التي تصدر عنها، بمعنى أن كل منطقة دماغية تصدر نوع من الأشعة يتم استقطابها على أنها عملية معرفية مختلفة عن عملية معرفية أخرى تمثل لها موجة دماغية أخرى. إذ تعكس الموجات البطيئة السالبة أيضا الصادرة مثلا عن الفصيل الخذيلي والصدغي عملية التسنين الفونولوجي للمادة اللفظية وتؤشر الموجات البطيئة الموجبة الناشئة بالفصل الجدار الأيسر لعملية تخزين المادة اللفظية المعروضة ويعبر التضام بين الموجات البطيئة السالبة من مركز الفصل الجداري وموجات أخرى وهي الموجات البطيئة الموجبة من الفصل الجبري الأيسر على عملية تكرار الذهن الذاتي للحلقة الفونولوجية، وإذا يعني أن هذه الدراسات كل منها توجه إلى إثبات أن حتى 
الجهاز المعرفي اللي بيبنينا هو بادي وايت شمال لك بتستمع اه اربع ست هون هو نظام موجود وحقيقي وعليه يعني ولعب مؤشرات يعني تم استخدامه عن طريق الاشتغال او استدخال تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي على بروتوكولات التجريب هذه الدراسات هي ترص لنا بصياغه تعزيز وهي المفصليه الثانيه من مفصليه تطور النموذج بمعنى تعزيز الكفايه التفسيريه للنموذج وتثبيته ودعمه واقامه الدليل على صحته وقدرته لا تفسيريه ولا حتى التنفذيه اذا في سياق دائما عرض مختلف مفصليات تطور النموذج المعرفي سوف نتابع مع مفصليه مثالثه ترص وتخط سيروره تطور النموذج المعرفي يتعلق الامر بسيروره التعويق اذا ساقدم لكم نموذجا ايضا عن هذه السيروره منطلقه من النموذج نفسه الذي سبق عرضه خلال سيروره التثبيت اذا يتعلق الامر بنموذج بادي رونش اذا قلنا ان هذا النموذج عملت عديد من الدراسات على دعمه وتثبيته وتقديمه للساحه العلميه على انه نموذج ذا كفايه تفسيريه لكن طبعا كما قلنا دائما اغتناء الظواهر وتطور السياق الابستيمولوجي العام للممارسه العلميه يخرخر هذه النماذج ويجعل اعاده النظر فيها امرا قارنا بل واجبا في سياق الدراسه العلميه إذا كما قلنا أنه في الحين الذي توجهت فيه دراسات أخرى لتثبيت هذا النموذج هناك دراسات من جهتها ومن خلال ما رقمته من نتائج تجريبية ستعمل على تعديل النموذج إذا ووضع نموذج جديد على خلفية طبعا معينة مباشرة للدماغ وهي في هذه الحالة لا تفعل سيرورة تثبيت النموذج هي تفعل سيرورة أخرى هي سيرورة تعويض النموذج حيث يغلق تماما النموذج القديم ويقوم مقام نموذج جديد طبعا أكثر كفاية تفسيرية إذا بخصوص نموذج بدلي هذا تعلل الباحثون بتفعيل من سيرورة تعويض هذه بتأثير المعارف اللغوية الفونولوجية منها والمرجعية والدلائل ايضا على التذكر القصير المضاريف اذا دليلاتهم في ذلك هو ان تذكرنا للاشياء على مستوى الذاكره القريبه للمدى هو طبعا يتاثر بمعطيات لغويه من مستويات مختلفه للانسان وتكون المناطق المنشطه اثناء المهام اللغويه هي نفسها المشاركه في انجاز مهام التذكر يعني مناطق اخرى تنشط ايضا اثناء عمليات التذكر ليجعل من كل هذه المعطيات ذريعه لهم في كون ان انظمه الذاكره بعيده المدى هي اول مرحله ضمن سيروره التذكر القصير قصير المدى بمعنى هنا لا نتحدث عن ذاكره قصيره المدى واخرى بعيده المدى لا الذاكره بعيده المدى جزء من منها ينشط ايضا اثناء التذكر القصير المدى اذا هنا نرى اننا قد أو أن السيرورة العلمية قد بدأت في خلق وجهات بين هذين النظامين المعرفيين حيث كان يعرف إلى يعني إلى عهد بعيد أنهما متميزين تماما ولا يمكن أن نجد طبقا للتقاطع بينهما إذا هذا الأمر سوف يستبعد النموذج السيكولوجي المعرفي الذي أنشأه بادي ومعاونوه على امتداد 30 سنة من البحث العلمي التجريبي وبه تكون أنظمة الذاكرة بعيدة المدى المشارك الفعلي في المعالجة الآنية للمعلومات اللفظية. إذا الأمر سوف يتضح أكثر حينما بدأت تتوالى في الحقيقة مجموعة من النماذج المعرفية التي تؤثر هذه العملية. إذا أحد الأمثلة التي أعلنها هو النموذج الذي خطه كولونيل ميجرس ومعاونه لسنة 2010 للذاكرة قصيرة المدى والذي ساقه من ملاحظة تزامن التنشيط 
على مستوى القواعد العصبية لكل من أنظمة المعارف اللغوية طبعا المرسات على مستوى الذاكرة بعيدة المدى ونظام معالجة الترتيب التسلسلي وأيضا لما لاحظه من استدماج للقدرات الانتباهية وهو النموذج الوحيد الذي استطاع أن يلقي الضوء على نظام حفظ المعلومات حول الانتظام المتسلسل للوحدات المعروفة ومعالجتها وذلك على خلفية معطيات التصوير قد الله الوظيفي ونرى أن هذا الطرح يكتسي فعلا مشروعيته من جوهر اللغة نفسها لماذا؟ لأن اللغة في نهاية الأمر هي مجموعة من الانتظامات الفونية اللامتناهية والمنبثقة طبعا عن ألف بائية متناهية لنظام لغوي معين إذا لماذا عرضنا كل هذه السنرورات أو المرسلات؟ طبعا سنعود لهدفنا الأول الذي خططناه ووضعناه نصب أعيننا هدفا لهذا العرض ألا وهو أن يتموقع الباحث نسبة من مسار السيرورة العلمية نفسها نسبة إلى هذا المحيط الإبستيمي الذي يغلف إذا الباحث إما سيكون مثبتا لنموذج قد انطلقت منه دراسته وإما سيكون معوضا لنموذج على ضوء نتائج دراسته وإما سيكون مطورا لنموذج قائم بأن نضيف إليه ما قد اضطر في هذا إلى هنا أكون قد أطلعتكم على مراحل أو دورة حياة النموذج المعرفي وكيف للباحث أن يتوقع نسبة من هذه النماذج ليحقق وعيا ميتا تحليليا بممارسته العلمية سوف أنتقل للمحور الثاني الذي وضعته أيضا لرقيها اليوم يتعلق الأمر بأحد ضرورات البحث العلمي التي لطالما طرحت إشكالا بالنسبة لطلبتنا خلال تلك المطالب الأبحاث العلمية يتعلق الأمر بطريقة التطبيق وفق آخر الإصدارات إصدارات الجمعية جمعية الجمعية الأمريكية لعلم النفس أو ما يعرف بآبا سبعة إذا التوثيق ماذا نوثق؟ أو لماذا نوثق؟ إذا أكيد أن الأمر له أهداف محددة ومنه غايات ترتجى إذا نوثق نوثق لأننا نتبخى الأمانة العلمية ومن باب التزامنا بأخلاقيات البحث العلمي وذلك إذ تنسب الأفكار والأعمال لأهلها ومتبعيها دون غيرهم سنوضح فيما سيأتي من خطوات التوثيق العلمي وفق آفا سبعة سواء أتعلق الأمر بالتوثيق داخل مبني النص أو ما يدويل به من مصادر ومراجع التي تثبت طبعا ضمن قائمة المراجع في نهاية كل بحث إذا كيف سنوثق نسبة من هذه الطريقة؟ إذا التوثيق قد يكون توثيق كتاب كما قد يتعلق الأمر بالمشاركة كما قد يتعلق الأمر بتقر... ب... يعني بتقرير دولي أو بتقرير منظمة أو بتقرير مؤسسة قد يتعلق الأمر أيضا بفصل في كتاب سوف أختصر في هذه المداخلة على ما هو مهم وشائع الاستعمال وشائع التوصل به في السياق الممارسة العلمية إذا توثيق المراجع يكون في موضعين اثنين أول موضع لذلك هو ضمن المتن طريقة أربع لا توثق عند الهامش هي توثق داخل مبني النص كيف ذلك؟ فإذا كان الأمر أو الاقتباس في حدود أربعين كلمة أو أقل وأخذ كما هو بحذافره أي دون أن نعيد صياغة أفكار الثاوية فيه فهنا يضع النص بين علامتي التنصيص تمام يوضح المثال امامكم ثم يثبت لقب المؤلف وتاريخ النشر 
قبل النص المذكور أو ثم الصفحة أو الصفحات بعده كما هو في المثال الأول إذا نوثق إما في بداية النص بأن يثبت اللقب سنة النشر ثم الصفحة أو لنا أن نختار التوثيق نهاية النص وفي هذه الحالة نضع اللقب وتاريخ النشر والصفحة أو الصفحات موطن النص بين قوسين بعده التوثيق أيضا قد يكون بإعادة صياغة أفكار النص إذا في بعض المرات نأخذ النص كما هو في بعض المرات نضطر إلى صياغة إعادة صياغة أفكار النص بتعديلنا الخاص غير الذي وردت به ضمن متنها الأصلي وهنا أفتح قوسا لأشرح لماذا قد يضطر في باحث في سياقات معينة إلى إعادة صياغة أفكار أو نتائج بعض الدراسات بطريقته الخاصة ما الذي قد يجعله يلجأ إلى ذلك؟ فمثلا قد ترد الفكرة في أكثر من مرجع، إذا هي فكرة واحدة ولكن نجدها في مراجع متعددة، إذا في هذه الحالة لا نكتفي بصياغة واحدة لمرجع واحد ونسند إليها باقي المراجع عند النهاية أو في البداية، ولكن نصور الفكرة بطريقتنا الخاصة، نثبتها داخل متن البحث. ثم يعني نوثق لها أيضا قد تتوصل أكثر من دراسة إلى النتيجة عينها نعم أو أن العناصر البنائية لمعطيات نريد توطينها ضمن البحث تكون مبثوثة في عدة مواضع من المرجع يعني أن نفس الكتاب أو نفس المجلة قد نجد نفس الفكرة أو تطويرات الفكرة التي نصورها ضمن أقسام متباينة من هذا المؤلف فنضطر لصياغتها بطريقتنا وتعبيرنا الخاص فيثبت فيثبت ما يفيد المعنى دون الصياغه لا ناخذ الصياغه والنص بحذافره ولكن فقط ما يفيد معناه اذا كيف نوثق لذلك في حسب طريقه الرساله لا يوضع النص بين علامتي تنصيص اذا عكس الطريقه الاولى فنحن نضع علامتي تنصيص او ما يسمى او ما يشاع عنه بالمستوجتين بداية النص وآخر النص بل نكتفي بوضع النص كما هو دون أي تنصيص إذا يثبت لقب المؤلف وتاريخ النشر قبل النص المصاغ نعم إذا كان واحدا كما هو موضع في المثال أمامكم كما هو ملاحظ يمثل النص هنا المنسوب لوينا لمعطى تم تجميعه وصياغته انطلاقا مما ورد مشتتا تحت ابواب عديده من المرجع فكان الباحث طبعا الذي اثبت النص مضطر لصياغته بطريقته الخاصه او قلنا اعود الى اما من مؤلف واحد بلقب وتاريخ نشر كما في المثال الاول او مؤلفين اثنين تفصل بينهما علامه ان ويقابلها في اللغة العربية إذا ما تعلق الأمر بمرجع عربي الويل نقول عنويه ومقابل إذا عوض أن نضع و هذا بالنسبة للمراجع العربية كما هو موضح من خلال المثال التالي قد يكون مرجع أيضا لعدة مؤلفين كما هو مبين من خلال المثال التالي أمامكم حيث تقابل عبارة أم أي عبارة وآخرون بالنسبة للمراجع العربية، فإذا كان المرجع أجنبي نقول أم أي يعني وآخرين أو آخرون، إذا إذا كان المرجع عربي فقط نضيف وآخرين، في كل هذه الحالات يوضع لقب الباحث أو الباحثين خارج إطار قوسين تاريخ النشر لماذا؟ لأن فقط تم إثبات التوثيق عند بداية النص وليس بعده. إذا في سياق دائما توثيق المراجع بينا المبنى، وفي سياق أيضا الاقتباس بالمعنى وليس بالنص كامل، نشير إلى أن التوثيق آخر النص المساق ممكن 
وجائز هنا ايضا بنفس كيفيه التوثيق قبل النص مع فارق بسيط حيث يوطن لقب الباحث او الباحثين طبعا او الباحثين نتعلق الامر بالاثنين داخل القوسين وليس خارج كما توضح الامثله امامكم اذا ابو الضياء 2012 اللقب كان تاريخ النشر كلاهما داخل بين القوسين اذا نتابع دائما نفس سياق التوثيق داخل المن اذا اسندت عده مراجع مثلا لمعطى واحد فإن تنظيم داخل المن يتم وفق الترتيب الألف بائي على أن يفصل مرجع عن مرجع آخر بفاصلة منقوطة كما هو موضح من خلال المثال أمامكم إذا قد تكون الفكرة أو النتيجة واردة في أكثر من مرجع واحد أو في أكثر من دراسة علمية واحدة في هذه الحالة سوف نضطر إلى توثيق كل المراجع التي اخذنا عنها الفكره او النتيجه نتيجه الدراسه العلميه ولكن الترتيب هنا يكون الف باء تلاحظوا من خلال هذا المثال لدينا سي هي اولى في الترتيب الالف باء ثم جي ثم ت واخيرا اخ وينبغي الاحتراز من تنظيمها وفق تاريخ النشر لان هناك كثير من الدراسات قد تدرج على ذلك وهو من الخطا توثيق المراجع ايضا بين المن اذا تم مثلا ذكر مرجعين اثنين من نفس المؤلف داخل المن نفسه بحيث ان هذين المؤلفين قد تم نشرهما في نشرهما في نفس السنه فما الحل عند التوثيق؟ هنا نقوم بإسناد حرفين تمييزيين لهما فالمثال أمامكم يفيد أن هناك دراسة بين اثنتين من نفس الكاتب صادرتين في نفس السنة يعني 1990 فمن المضطر لوضع حرفين تمييزيين أ و ب وإذا تعلق الأمر بمرجع عربي فنحن نضع ألف وباء وجيم وهكذا إذا كانت لديه عدة أعداء خلال سنة الواحدة نفسها نعم إذا بعد هذا سوف ننتقل لعملية التوثيق بين قائمة المصادر والمراجع كيف نوثق نهاية البحث ضمن قائمة المصادر والمراجع إذا التوثيق ضمن هذه القائمة هو أكثر ابتناء طبعا ويحمل الكثير من المعلومات حول المرجع الذي تم استجلاب بعض معطياته وتنظيمها ضمن سياق الدراسه العلميه ولكن كيف يتم هذا الامر حسب معطيات الجمعيه الامريكيه لعلم النفس الارض سبعه في اخر اصداراتها الاصدار السابع تنظم المراجع في القائمه وفق ترتيب الف يعتمد له لقب المؤلف فقط وليس اسمه الشخصي طبعا ودون أن تصنف هذه المراجع أيضا بأن نضعها تحت تسميات كتب كتب جماعية مقالات مقالات علمية مقالات ثقافية أطروحات مصدر أطروحات دكتور فلا داعي لأدل هذه التصنيفات وفق طريقة أخرى أو غيرها من التجميعات والتصنيفات فهي ترتب جميعا ضمن القائمة وفق ترتيب الألف بائه كما تمت الإشارة إليه إذا يثبت لقب إذا هنا كيف نوثق الكتاب مثلا إذا أول ما نثبته يكون هو لقب المؤلف عفوا إذا أول ما نثبته يكون هو لقب المؤلف ثم نضع فاصلة ثم اسمه ونقطة يليها تاريخ النشر بين قوسين فنقطة بعد تكون هذه النقطة متبوعة بعنوان الكتاب بالمائل مائل يعني إيطاليك ثم رقم الطبعة إن كانت الثانية أو الثالثة أو ما جاء بعده أما إن لم تثبت 
القيادة في الطبعة الأولى فلا يتم تبطيلها ضمن التوفيق ثم الناشئ بعد نقطة حيث تم التخلي عن ذلك المكان النشط في الإستار السابع المحيل لها إذا قبل أن كنا نقول مثلا القاهرة، الرباط، الدار البيضاء، نيويورك، الآن تم التخلي في الحقيقة عن مكان النشر وفق هذا الإستار ويكتفى بذكر الناشئ. مثال على ذلك من المراجع العربية كما هو واضح موضح أمامكم كتاب المصطلح الصوتي عند العلماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر حيث لم تذكر الطبعة في حين ذكرت الطبعة في التوفيق الثاني. كما هو موضح من خلال الأفاني أمامكم، لماذا؟ لأنها طبعة ثانية وليست أولى، إذا الأولى لا تثبت داخل التوثيق في حين نثبت ما كان ثانيا أو ثالثا وما بعدهما، إذا هذا فيما يخص توثيق الكتاب ضمن قائمة المصادر والمراجع، الآن سوف ننتقل لطريقة توثيق فصل من الكتاب. إذا قد يكون الإسهام الذي أثنينا فيه في فقرات بحثنا هو فصل من كتاب وليس يعني ليس كتابا أو مجلة، إذا عند توثيق فصل الكتاب يثبت لقب المؤلف ثم فاصلة ثم اسمه فنقطة يليها تاريخ النشر بين قوسين فنقطة متبوعة بعنوان الفصل بكتابة عادية لا تمل. إذا هنا عنوان الفصل لا يكتب بالإيطالي هو يكتب بطريقة عادية غير ممتعة فنقطة متبوعة بفي واسم المنسق أو المنسقين أو المنسقين إن وجدوا وبعد فاصلة نضع عنوان الكتاب بالخط المال إذا ما يمال في التوقيف بالنسبة للفصل من الكتاب هو الكتاب الذي تضمن الفصل موضوع النظر إذا متبوعا بحدي صفحات الفصل بين قوسين، يعني مدى هذه الصفحات من أول صفحة من الفصل إلى آخر صفحة من الفصل، نوضحها أيضا داخل التوثيق فنقطة، ثم نذكر النشر. في هذا المثال سأقدم لكم توثيق لفصل من كتاب ليكون الذي عرض فيه نموذجه للذاكرة قصيرة المدى. على خلفية الدراسات الاقترانية، إذا هنا نرى أن هناك اللقب ثم الاسم ثم سنة النشر، تمام؟ عفوا تاريخ النشر، عنوان الفصل، ثم في الذي تمثله لفظة إن بالإنجليزية متبوع بالمنسقين إيديترز، ثم العنوان، عنوان الكتاب ممالا، ثم مدى صفحات الفصل. ثم أخيرا هنا شركة بريجيني ديلستيبلز، إذا هذا فيما يتعلق بالتوثيق فصل في الدراسة أيضا قادة تتوسط في بعض المجلات العلمية في تخصصها، وفي هذه الحالة هناك طريقة جديدة لتوثيق المقال العلمي من مجلة، كيف ذلك؟ فنحن نثبت المؤلفة مؤلفة عفوا ثم فاصلة ثم اسمه فنقطة. يليها تاريخ النشر بين قوسين فنقطة متبوعة بعنوان المقال بكتابة عادية لا تمل، إذا عنوان المقالة من المجلة في مجلة لا يثبت بكتابة ممالة كما هو شأن الكتاب، بل يثبت بطريقة عادية لا إمالة فيها، ثم نقطة متبوعة باسم المجلة مائلا، إذا ما يثبت مائلا هو اسم المجلة، نعم. تماما كما هو الامر عند توثيق فصل في كتاب فما يمال هو الكتاب عنوان الكتاب الضمن للفصل وليس عنوان الفصل اذا ما يمال في سياق توثيق المقال هو اسم المجله الذي اخذت منه وليس عنوان المقال اذا بعد ذلك نردفه برقم المجلد فرقم العدد بين قوسين دون ان يفصل بينهما وبعد الفاصل نحدد مدى الصفحات يعني من أول صفحة المقال إلى آخر صفحة من المقال إذا المثال الآتي يعرض أمامكم تطبيقا لهذا التنظيم عند توثيق المقال العلمي في المجلة 
فإذا كانت المجلة برقم دولي مثلا يوساب ترابط المقال آخر التصوتيق يعني نجد أن الدواب وبعدها هناك رابط يحيل مباشرة على المقال إذا أما إذا كانت المجلة دون رقم دولي فيثبت عوض رابط المقال رابط المجلة أو ما يسمى بالليوان إذا هذه هي طريقة توثيق مقال علمي مأخوذ من المجلة إذا إلى هنا أتمنى أن أكون قد استوفيت بعض الشروط هذه المداخلة التي ليست هي بعيدة عن السنة العلمية اليومية وانشغال الأعمال في أتمنى أن تكون مفيدة لكم في مسائل في مسيرة حياتكم العلمية وإلى هنا أختم هذه المداخلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته